கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் திரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் வாழ்த்தி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அருமையானவர்களே வேத வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் நம் மீது அளவு கடந்த அன்பு வைத்திருக்கிறார் அந்த அன்பின் வெளிப்பாடு தன்னுடைய ஏக புதல்வனையே நமக்காக கொடுத்தார் தேவனுடைய அன்பு என்பது கொடுக்கின்ற ஒன்றாய் இருக்கின்றது யோவான் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முதல் நாற்பது வசனங்களை நாம் கவனிப்போம் பிதாவானவர் எனக்கு கொடுக்கிற யாவும் என்னிடத்தில் வரும் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தழுவதில்லை என் சிதத்தின்படி அல்ல என்னை அனுப்பினருடைய சிதத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன் அவர் எனக்கு தந்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் இழந்து போகாமல் கடைசி நாளில் அவைகளை எழுப்புவதே என்னை அனுப்பின பிதாவின் சித்தமாயிருக்கிறது குமாரனை கண்டு அவரிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் எவனோ அவன் நித்திய ஜீவனை அடைவதும் நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவதும் என்னை அனுப்பினருடைய சித்தமாயிருக்கிறது என்றார் பிரிய மாணவர்களே தேவனுடைய அன்பு நம்மை வாழ வைக்கும்படியாக நமக்கு வாழ்வை கொடுக்கும்படியாக அவருடைய தியாகத்தினாலே அது வெளிப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கிறது ஆனபடியினாலே இன்றைய நாளிலும் கூட இந்த தெய்வீக அன்பை பற்றி நாம் தியானம் செய்வதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நாற்பத்தி நான்கு முதல் நாற்பத்தி ஏழு வசனங்களை இதே யோவானுடைய நற்செய்தி நூல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் இந்த தேவனுடைய அன்பை பற்றி ஆறு குறிப்புகளை நாம் இந்த வேளையிலே தியானம் செய்வோம் அது எப்படின்னா ஒரு வைர கல்லில் பட்டை தீட்டப்பட்ட பகுதியில் இருந்தெல்லாம் அதனுடைய வித்தியாசமான அழகை பார்த்து அதனுடைய ஒளியினுடைய மிளறுதலை பார்த்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைவதை போல ஒரு ஆறு காரியங்களை இந்த வேளையிலே நாம் தியானம் செய்வதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோம் முதலாவது தேவனுடைய அன்பு என்பது உணர்ச்சி பூர்வமானது ஆழமானதாகவும் அது இருக்கிறது வெறுசா மேம்போக்கான ஒரு அன்பல்ல இந்த தேவனுடைய அன்பு என்பது இது இன்டென்சிவ் ரொம்ப ஆழமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றாய் இருக்கிறது ஏன் தெரியுமா ஆழமான அன்பு தான் அன்பு வைத்திருக்கிற நபர் தன்னை பற்றி நினைக்காமல் தன் அன்பை யாருக்கு கொடுக்கிறாரோ அவரை பற்றி நினைப்பதுதான் ஆழமான அன்பு நிறைய நேரத்தில் கணவன் மனைவி உறவிலே நண்பர்கள் மத்தியிலே திருச்சபையின் மத்தியிலே வேலை பார்க்கின்ற இடத்துல நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருப்பார்கள் நேசிக்கிறவர்களாய் நாம் இருப்போம் நேசிக்கிறவர்களாய் இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீ எனக்காக மாற வேண்டும் என்றும் நான் உனக்காக மாற வேண்டும் என்ற பிரச்சனை நடந்து கொண்டிருக்கும் அதுதான் ஆனால் அன்பு இருக்கும் அது பொய்யானதல்ல ஆனால் தெய்வீக அன்பு என்பது என் அன்பை நான் யாருக்கு கொடுக்கிறேனோ அவர்களுக்காக என்னை நான் தியாகம் செய்வதனாலே அந்த அன்பை வெளிப்படுத்த வைக்கின்ற செயலுக்கு பெயர் தான் ஆழமான உணர்வு பூர்வமான ஒரு அன்பாக இருக்கிறது மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்கள் இப்படி பேசுகிறது உங்களில் எந்த மனுஷனானாலும் தன்னிடத்தில் அப்பத்தை கேட்கிற தன் மகனுக்கு கல்லை கொடுப்பானா மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை கொடுப்பானா 
ஆகையால் பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் போது பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு நன்மையானவர்களை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா நன்றாக கவனித்தீர்களா ரொம்ப எளிமையாக தெய்வீக அன்பை புரிந்து கொள்ள ஏசி இங்கே ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறார் என்ன உதாரணம் சொல்லுகிறார் ஒரு அப்பா தம் பிள்ளைக்கு சிறந்ததை கொடுப்பான் அல்லவா அப்ப பரம பிதா பரலோகத்தில் இருக்கிறவரை வெறும் கடவுளாக மாத்திரம் பார்ப்பது வேறு இவர் பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய பிதாவாய் அவர் இருக்கின்றார் அவர் நாம் வேண்டிக் கொள்வதை விட நன்மையானை கொடுப்பது அதிகமான நிச்சயம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன்றியோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் உலகம் அவர் அறியாதபடினாலே நம்மையும் அறியவில்லை நன்றாய் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கவனிங்க வசனத்தை எடுத்து நீங்க இதை குறித்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஒன்றாவது வசனத்துல நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே நன்றாய் கவனித்தோமா தேவனுடைய பிள்ளை என்ற தகுதியிலிருந்து இழந்து போய்விட்டோம் அந்த நிலையை மீண்டும் நமக்கு உண்டாக்கி கொடுத்து பணத்தை பொருளை படிப்பை நல்ல குடும்ப வாழ்க்கையை நல்ல விருத்தியை நல்ல வேலையை நல்ல சரீர சுகபலத்தை அதுக்கெல்லாம் இந்த உலகத்தில் எப்படியோ காசு கொடுத்தா காசு இருந்தால் நிலைமை இருந்தால் உறவு இருந்தால் ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் இந்த உலகத்தில் யாருக்காவது எப்படியோ கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு மாபெரும் பரிசு என்னவென்றால் பரிசுத்தத்தை இழந்தோம் அந்த பரிசுத்தம் மீண்டும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு நாம் தேவனுடைய பிள்ளை என்ற அந்த மாபெரும் உன்னதத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறோம் அதை நமக்கு கொடுத்தது தேவனுடைய தெய்வீக அன்பாய் இருக்கிறது இரண்டாவது பிரியமானவர்களே தேவனுடைய அன்பு என்பது மிகவும் தாராளமானது அல்லது பெரும் அளவிலே கிடைக்கக்கூடியது அபண்டன்ட்லி தேவைக்கும் மிஞ்சி தகுதிக்கும் மிஞ்சி அளவுக்கும் மீறி நம்மிடத்திலிருந்து வழிந்து ஓடக்கூடிய அளவுக்கு தேவனுடைய அன்பானது வெளிப்படுத்தப்பட்டதாய் இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் பத்து வசனங்களை கவனிப்போம் அன்றியும் நாம் வெளநட்டவர்களா இருக்கும் போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மறித்தார் நீதிமானுக்காக ஒருவன் மறிக்கிறது அரிது நல்லவனுக்காக ஒருவேளை ஒருவன் மறிக்க துணிவான் நாம் பாவிகளா இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார் இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிற கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரிச்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே நாம் தேவனுக்கு சத்துருக்களாக இருக்கையில் அவருடைய குமாரனின் மரணத்தினாலே அவருடனே ஒப்புரவாக்கப்பட்டோமானால் ஒப்புரவாக்கப்பட்ட பின் நாம் அவருடைய ஜீவனாலே ரசிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே ஹெல்ப்லெஸ் பீப்புளா ஹோப்லெஸ் பீப்புளா உதவியற்ற மக்களாய் நம்பிக்கையற்ற மக்களாய் இருந்த நமக்கு அதை கொடுக்க வந்தார் பாவம் நிறைந்த மனுக்குலத்திற்கு அசிங்கமும் அவமானமும் பாவத்தினாலே பெற்ற மனுக்குலத்திற்கு நம்பிக்கை உண்டாக்கும்படியாக அவருடைய அன்பு வெளிப்பட்டது சிலுவையிலே பெரிய மாணவர்களே ஏசி இந்த பூமியில ஏறக்குறைய ஒரு பனிரெண்டாயிரம் நாட்கள் இருந்தார் ஒரு பனிரெண்டாயிரம் நாட்கள் அவர் இந்த பூமியிலே அவர் இருந்தார் அந்த நாட்களிலே அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரை புறக்கணித்தார்கள் அவரை குற்றப்படுத்தினார்கள் அவரை கொலை செய்து போட்டார்கள் ஆனால் அவரோ நான் உங்களை அங்கீகரிக்கிறேன் நான் உங்களை நம்புகிறேன் நீங்கள் என்னை நம்பலாம் நீங்கள் என்னை சார்ந்திருக்கலாம் ஏனென்றால் நாங்கள் நான் உங்களை உயர்த்த வந்தேன் என்பதை இயேசு வெளிப்படுத்தினார் பெரிய மாணவர்களே இதுக்கு பேர் தாங்க தெய்வீக அன்பு எதிர் திசையில் இருப்பவர்களை பற்றி அல்ல நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை வெளிக்காட்டத்தக்கதாக வாழ்வதுதான் அன்பு நிறைந்த மக்கள் தெய்வீக அன்பு என்பது இப்படிப்பட்டதாய் இருக்கின்றது சில நேரத்தில் அன்பு என்று இருக்கின்ற இடத்துல பெருமை இருக்கும் சில நேரத்தில் அன்பு சில இடங்களிலே ஒன்று தடித்து போய்விடும் அல்லவென்றால் மெலிந்து போய்விடும் ஆனால் இது வித்தியாசமான அன்பாய் இருக்கின்றது இந்த அன்பு சிறந்த அன்பாய் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தியாகமும் பாராட்டும் அதிலே இருக்கிறது அடுத்தபடியாக தேவனுடைய தெய்வீக அன்பை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாய் இருக்கிறது அது ஒரு நபர்த்துவமாய் இருக்கிறது அது வெறும் கனவு அல்ல அது வெறும் கற்பனை அல்ல வசனத்தை கவனிப்போம் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகார பதினாறாவது வசனத்திலே ஆகையால் விரும்புகிறவனாலும் அல்ல ஓடுகிறனாலும் அல்ல இறங்குகிற தேவனாலேயாம் பார்த்தீர்களா தேவனுடைய அன்பினுடைய மகிமை என்னவென்று கலாத்திய இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை கவனிப்போம் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவில் அறியப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவை எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தமைதாமே ஒப்பு கொடுத்த 
தேவனுடைய குமாரனை பற்றி விசுவாசத்தினாலே விளைத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கர்த்தருடைய பந்திக்கு போகும் பொழுது வாரத்தின் முதல் நாள் தோறும் அவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா அவர் செத்து என்னை வாழ வைத்திருக்கின்றார் தெய்வீக அன்பின் வெளிப்பாடு புரிகிறதா பிள்ளைகள் எனக்காக வாழ வேண்டும் என் பெற்றார் எனக்காக வாழ வேண்டும் என் மனைவி எனக்காக வாழ வேண்டும் என் கணவன் எனக்காக வாழ வேண்டும் என் தொழிலாளிகள் எனக்காக வாழ வேண்டும் என் முதலாளி எனக்காக வாழ வேண்டும் அதுதான் உண்மையிலேயே நல்லவங்களுக்கு அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற உலகத்திலே நான் உனக்காக வாழ்ந்து மறித்தேன் என்று சொன்ன அடையாளம் காட்ட வந்தது தான் தேவனுடைய தெய்வீக குமாரனுடைய தனிப்பட்ட அன்பாய் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே பிலிப்பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே ஏனெனில் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறவராய் இருக்கிறார் பார்த்தீர்களா தேவனுடைய அன்பின் செயல் எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கிறது என்று அடுத்தபடியாக இந்த தேவனுடைய தெய்வீக அன்பு எப்படிப்பட்டதாய் இருக்கிறது என்றால் கேப்பபுல் அல்லது பவர்ஃபுல் அது வல்லமை உள்ளதாய் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அணிவிச்சுட்டு கடையசில தூக்கி ஒன்றும் இல்லை மிச்ச மீதி அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுக்குற பிள்ளைகளை போல மிச்ச மீதியை ஏழைகளுக்கு கொடுக்குற சாதாரண பணக்கார மனிதனை போல மிச்ச மீதியை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறதை போன்ற மனிதத்துவத்தை போன்ற அல்ல அவர் முழுமையான வல்லமையுள்ள பலமான பூரணமான அன்பை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய அன்பு வல்லமை உள்ளதாய் இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு வல்லமை உள்ளது தெரியுமா தீர்த்து இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஏனெனில் எல்லா மனுஷருக்கும் ரட்சிப்பை அளிக்கத்தக்கதாக தெய்வ கிருபையானது பிரசன்னமாகி கலாத்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் நான் யூத மார்க்கத்தில் இருந்த போது என்னுடைய நடக்கை குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தேவனுடைய சபையை மிகவும் நான் மிகவும் துன்பப்படுத்தி அதை பாலாக்கி எவ்வளவு பலவீனமாய் இருந்தவன் இயேசுவுக்காக மாறுகிற அளவுக்கு தேவனுடைய அன்பு அவனுக்குள்ளே வந்ததினாலே அந்த சபைக்காக அவன் ஜீவனை கொடுத்தான் அந்த அன்பின் வல்லமை என்னவென்று புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா ஒன்றுத்தி மொத்த ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினேழு வசனங்களை நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்திலே வந்தார் இந்த பூமியில சுத்தமா வாழ்றது எப்படி வீடு கட்டுறது எப்படி கல்யாணம் பண்றது எப்படி பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிறது எப்படி தொழில் செய்யறது எப்படி இந்த உடம்பை எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கணும் மனசை எப்படி சரியா வச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுக்க நிறைய போதனைகள் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு மாபெரும் கேள்வி இந்த சமுதாயத்தில் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது மறித்த பிற்பாடு என் நிலை என்னவாகும் என்றும் நான் ஏன் மரணத்துக்கு பிற்பாடு நான் என்ன ஆவேன் என்ற கேள்வி எனக்குள்ளே எழுகிறது என்று நான் கேட்டால் நான் செய்த பாவம் என்னை அழுத்தி ஆட்கொண்டு என்னை அழிக்க பாய்க்கிறது இதற்கு விமோசனம் தரக்கூடியது யார் என்று கேட்டால் பாவம் இரத்தத்தினாலே கழுவப்படும் என்றும் அந்த இரத்தத்தை பரிசுத்த இரத்தமாக இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்தார் என்றும் எந்த மனிதனாலும் எந்த மதத்தினாலும் எந்த போதனையினாலும் மனிதனுக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுக்க முடியாத நிலை இருந்த பொழுது பாவிகளாய் இருக்கையில் இயேசு நமக்காக இந்த பூமியிலே செத்தார் என்பதுதான் பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு பரிசுத்தமாக்குற மகா வல்லமை நிறைந்த அன்பு இந்த அன்பாய் இருக்கின்றது அடுத்தபடியாக பிரியமானவர்களே இந்த அன்பு நிரந்தரமான அன்பு நித்தியமான அன்பாய் இருக்கிறது ஒன்று குறைஞ்சர் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பதாவது வசனங்களிலே நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்கத்தக்கதாக அப்படின்னு சொல்லுகிறவர் உங்களை அழைத்த தேவன் இயேசு கிறிஸ்து உடனே கூட ஐக்கியமாய் இருக்கிறதற்கு அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய அன்பு மாறாததாய் இருக்கிறது கடைசியாக பிரியமானவர்களே தேவனுடைய அன்பு என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது கடுமையானதாய் இருக்கிறது இன்னொரு வார்த்தையில சொன்னா அபாயம் நிறைந்ததாய் இருக்கிறது என்ன எவ்வளவு நேரம் நல்லதா சொன்னீங்க இப்படி சொல்றீங்கன்னு கேக்குறீங்களா வசனம் சொல்வதை கவனிப்போம் யோவான் மூன்று பதினேழிலே உலகத்தை ஆக்கிரைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரசிக்கப்படுவதற்காகவே அவரை அனுப்பினார் பதினெட்டாவது வசனம் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான் விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனா இராதபடியினால் அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட்டாயிற்று நன்றாய் கவனித்தீர்களா செய்தி நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றோம் இந்த அன்பை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அது நமக்கு ஆபத்து ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற பரலோகத்தின் பிதாவே இந்த அருமையான வேலைக்காக உடைய சமூகத்தில் நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் நீர் மாபெரும் அன்புள்ளவர் என்பதை புரிந்து கொண்டோம் அந்த அன்பை நாங்கள் சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி நாங்கள் ஆசிர்வாதி பெற்று கொண்ட எச்சரிக்கையின்படி பயந்து வாழ கிருபி தர வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவி நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள பரலோகத்தின் தூய பிதாவே ஆமேன் வேதாகம கல்லூரியில் படிக்க இயலாதவர்களுக்கு இலவச அஞ்சல் வழி வேத பாடங்கள் 
எங்களிடம் உண்டு மேலும் கிருபையுள்ள வார்த்தை இம்மாத இதழ் படியுங்கள் த வாய்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத் இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் மேகசின் அவைலபிள் உங்களின் தெளிவான விராசத்தை எழுதி அனுப்ப மறவாதீர்கள் எங்கள் முகவரி கிருபையுள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு